Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике у нас будет офисный ремонт, и мы будем укладывать замковой кварц-винил на пол. Объект офис, кабинет 20 квадратных метров. Надо сделать новое напольное покрытие из замкового кварц-винила. Сейчас на полу промышленный линолеум, под ним сделана стяжка. Уровень не очень, но зато есть плоскость. На такое основание можно укладывать кварц-винил. Линолеум жесткий и приклеен к основанию, поэтому решили его не снимать, а укладывать панели наверх. Производитель кварц-винила Крона Оригинал. Называется он Крона Ксоник. Это 5-мм замковой кварц-винил 34 класса износостойкости. Как известно, кварц-винил можно комбинировать по цвету. Было выбрано двухцветное решение – темные и светлые доски в перемешку. Первый цвет – Китон R053. Второй цвет – Макиата R054. Кварц-винил своеобразной фаски с четырех сторон. Текстура очень похожа на дерево, причем что поверхность не резиновая, а твердая. С обратной стороны уже приклеена подложка. Сама система укладки и замки такие же, как у ламината, и поверхность не отличается от хорошего ламината. Перед укладкой материал нужно акклиматизировать. В нераспакованном виде в течение 48 часов в том помещении, где будет производиться укладка. Из инструментов понадобится угольник, рулетка, малярный нож, простой карандаш и резиновая киянка. Для вырезания сложных элементов может понадобиться болгарка или лобзик. Приступаем к работе. Начинаем с того, что демонтируем старый плинтус. Сортировка по цвету. Как оказалось, в одной пачке может быть несколько цветовых оттенков. Производитель это делает для того, чтобы кварц-винил на полу смотрелся более натурально. Поэтому мы решили вскрыть все пачки и отсортировать по цветам. Такое часто встречается в ламинате. Очень часто допускают ошибку, укладывая напольное покрытие из пачки без сортировки, по порядку. А потом оказывается, что где-то образуется более светлое или более темное пятно. Вот что получилось по цветовым оттенкам. Теперь можно приступать к укладке. Укладка у нас будет происходить по диагонали. Начинаем с того, что обрезаем одну доску под 45 градусов с двух сторон. Кварц-винил легко прорезается ножом, а затем ломается руками. Это одно из преимуществ, с ним легче работать. Затем укладываем доску в угол. Как я и говорил, на обороте уже приклеена подложка. Раскладка у нас по цветам будет в разнобой, точно так же и по сдвигу. В целях экономии все, что обрезается, идет в угол. Закладываем кварц-винил в угол, подсовываем под низ замок. Каждую доску можно закрывать по отдельности, как ламинат с пластмассовым замочком. Во время укладки обращаем внимание на цвет. Также у кварц-винила практически отсутствует линейное расширение, поэтому не надо оставлять сантиметровый деформационный шов. Мы оставляем пару миллиметров. Вообще, с учетом характеристик этого материала, высокой износостойкостью, тонкостью покрытия, отсутствием линейных расширений и лицевым покрытием, не уступающим по качеству ламинату, скажу, что за этим покрытием будущее. Правила укладки такие же, как и у ламината, за исключением того, что материал гибкий и в случае необходимости где-то его можно согнуть, 
чтобы подсунуть куда-нибудь. Мы подобрались к двери, и нам надо сделать так, чтобы кварц-винил заходил под коробку. В этом случае поможет реноватор. Этот инструмент бывает нужен нечасто, но без него не обойтись. В этом случае, как наш, никаким другим инструментом эту работу не сделаешь. С другой стороны делаем то же самое. Отмечаем и подрезаем кварц-винил. Это можно сделать болгаркой или лобзиком. Теперь просто подсовываем его под дверь и защелкиваем. Получилось, как будто укладывали кварц-винил до установки двери. Дальше по накатанной схеме продолжаем укладку. Думаю, что многим будет интересно знать, какая должна быть подготовка поверхности под замковой кварц-винил. Поверхность должна быть ровной, по крайней мере должна быть одна плоскость. В противном случае будут открываться замки. В нашем случае уровень не очень, а плоскость нормальная. Стоимость этого кварц-винила 60 белорусских рублей, это примерно 28 долларов. На данный момент он дороже, чем ламинат, но думаю, что со временем материал подешевеет и полностью заменит ламинированный пол. Работа по укладке стоит столько же, сколько и обычный ламинат. По времени с учетом съемок мы потратили на эту комнату один день. Последние штрихи и напольное покрытие готово. Теперь можно наслаждаться выполненной работой. Ну и конечно же напишите в комментариях, нравится ли вам такое покрытие. В описании к видео будет ссылка на ролик, где мы делали 3D ламинат на стену. На этом же объекте. Кто не видел, обязательно посмотрите. 3D панели, а также кварц винил мы покупали в магазине Freedom. Это один из самых больших по ассортименту магазинов в Минске с напольными покрытиями и обоями. В магазине представлены более 500 видов напольных покрытий от разных производителей. Ламинат, паркетная доска, линолеум, кварц винил, 3D панели и многое другое. А также здесь огромный выбор всех видов обоев от мировых производителей. Здесь можно подобрать обои для любого современного ремонта, а также купить все необходимые сопутствующие товары. Адрес и ссылку на сайт магазина вы можете найти в описании к этому видео. Ролик подошел к концу, если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! No,